Dear children, final accounts of life insurance companies in the next video. Second video, we will see the module 3 in the next video. अब आदि ते वीडियो ले नम्बर लाइफ इंश्योरेंस इन्दे कुछ तीरी एरियास नम्बर ले पार्नियो एक तो इम्पोर्टेंट आइटल टर्म्स नम्बर ले पढ़ी चाहिए पेटो ये वीडियो ले नम्बर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रिपेयर चाहिए ना चला फाइनल अकाउंट्स अन्ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलंडा आईआरडीए रूल्स First one, the final accounts of life insurance company consists of as per the rules of IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority Prakaram, our prepare in the moon pradhana peta accounts will edu kyaana. Adil first one, revenue account aana. Revenue account ne namlu parayinna the enda aana. Yes, revenue account ne form ARA enda aana namlu parayinna the IRDA rules il aana adu kaani kyaana the. Okay. And, Second one, form A, P, L, என்னானதின் பரையா, profit and loss account இனை specify செய்கின்னது என்தானு, form A, P, L, என்னுள்ளதானு, okay, and balance sheet, மூனாமத் தயிட்டம், balance sheet ஆனு, balance sheetில, form A, B, S, என்னானு, பரையின்னது, so, இ மூனு பிரதானப்பட்ட statementுகளானு, life insurance company பிரப்பேரையின்னது, first one, revenue account, revenue account இனை நம்மில, Policy Holders Account என்னும் ஓடி நம்மலாதினே பரையாரண்டு, Technical Account என்னும் பரையாரண்டு, okay. So, Revenue Account and Second One, Profit and Loss Account and Balance Sheet. இதில் சாதார்ன நீங்களுக்கு பிரிப்பேரியான் இல்லது, ஆதித்த Revenue Account, Last of the Balance Sheet வான நீங்களுக்கு problem வெரியா, Profit and Loss Account வெரியாரில்லியா, Revenue Account நீங்கள் கொர்ச்சினுடி detailed ஐடல் generally நீங்களுக்கு problem வெரிந்தது நீங்களுக்கு சிலபசில் உள்ளதும் இயுர் ஏரியானே okay அப்பு நமுக்கு எந்த ஆனு revenue account என்ன உள்ளது நமுக்குன்ன நோக்கா okay form A RA revenue account அதல்லைங்கள் policy holders account or technical account the main purpose of preparing revenue account of life insurance company is to show in a summarized form the income and expenditure relating to life insurance business during an accounting period. இப்பு revenue account நம்மலும் prepare செய்யின்ன, revenue என்ன வருந்தின்ன, நம்மலும் yearly base ஆனல் அல்லங்கில் short term ஆயிட்டுள்ள காரியங்களையில் நம்மலும் revenue என்ன வருயா, இப்பு revenue nature ஆயிட்டுள்ள income and expenditure, ஒரு during a period, ஒரு accounting periodல் ஒரு company கி, life insurance company கி இந்தாவன் chance அல்ல, important ஐட்டில் income and expenditure காணிக்கின்னதினியானதாம் அவர் account ஆன revenue account என்ன பரையின் it is prepared on accrual basis accrual basis நான் income earn செய்யின்னதின் என்சரிச்சிட்டான் நம்மலதினே prepare இயின்னது it is to be prepared as per the provisions of IRDA regulation நோக்கு insurance regulatory development authority regulations பிரகாரம் 2002 schedule A பிரகாரம் ஆனு இது நம்மலு பிரிப்பேர் செய்யின்னது Form A, RA என்ன வரையின்ன Revenue Account பிரிப்பேர் செய்யின்னது So, company உடை மேனாய்ட என்தான் தொண்டு மன்சிலாக்கன்ன Revenue Account நான்னால் company உடை income expenditure உன் காணிக்கின்னான Company உடை மேனாய்ட்டுள்ள income Life Insurance Company உடை மேனாய்ட்டுள்ள income அது company கி வராயின் சான்சில்ல expenseலும் இதின்டி விரு deficit ஆனோ என்னக்க நம்மல identify செய்யின்னது so இயும் ஒரு account நமக்கு individual ஐட்டு நீங்களுக்கது சோதிக்கார் என்று maybe 10 மார்க்கினும் சோதிக்காம் 6 மார்க்கினும் சோதிக்காம் okay அப்போ ரண்டினிம் important ஐட்டில் ஒரு area தன்னேயான சாதார்ன கேசில ஏதிங்களும் ஒன்னே சோதிக்கார்லும் நீங்கள் prepare revenue account revenue account balance sheet கண்டிரிக்கின்னது revenue account பிருப்பேர் செய்யானானது இப்போ banking என்ன பரையினா ஏரியாசிலும் அது ரண்டு கூடி பிருப்பேர் செய்யானைட்டு நீங்களுக்கு சாதார்ன வராரில்லா அது அல்லங்கள் items கொரச்சிட்டு schedule நேண்ணம் கொரையின்ன தரத்தில் ஐரிக்காம் நீங்களுக்கு problems சோதிக்கின்னன்டாவா அப்ப here first financial statement of life insurance company that is revenue account 
ഫോം എ ആർ എ ഫോം എ ആർ എ പ്രകാരമുള്ള റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് അവിടെ നമുക്കറിയാം ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം മുകളിൽ നമ്മൾ നെയിം ഓഫ് ദി ഇൻഷുറർ ആരാണ് കമ്പനീൻ്റെ പേര് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ എൽ ഐ സി ആണ് കമ്പനി എങ്കിൽ എൽ ഐ സി എന്ന് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് ഐ ആർ ഡി എ ഐ ആർ ഡി എയിൽ ഏത് ഡേറ്റാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ഇതൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കണം തൊട്ട് താഴെ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻ്റേർഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സംതിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ടെക്നിക്കൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം കമ്പനീൻ്റെ റവന്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസുകൾ മൈനസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിങ്ങിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിനും ബാലൻസ് ഷീറ്റിനും നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെഡ്യൂള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഇൻകമാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വണ്ണിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നാല് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഐറ്റംസ് എഴുതാനാണ് സെക്കൻഡ് കോളം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ കൊടുക്കണം ബാങ്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഇതിനെപ്പറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഐറ്റംസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ തേർഡ് കോളം കറൻറ്റ് ഇയർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് കോളം പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറും കറൻറ്റ് ഇയറും തരുന്നത് കമ്പാരിസന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കറൻറ്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐറ്റം പ്രീമിയംസ് ഏൺഡ് നെറ്റ് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രീമിയം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് പ്രീമിയം നമുക്കറിയാം പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് കമ്പനിക്കാണ് ഈ പ്രീമിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെന്താണ് ഇത് അവരുടെ ഇൻകം ആണ് അല്ലേ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് ഇൻഷുറർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഷുറർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പോലെയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മെയിൻ ഇൻകം എന്താണ് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് പേ ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം പ്രീമിയം ഏൺഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ആണ് പ്രീമിയം ഏണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് എഴുതും അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്രീമിയം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പ്രീമിയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് മറ്റ് പലതരത്തിൽ ഇൻകം ഉണ്ടാവാം അല്ലേ പ്രീമിയം മാത്രം ആവണമെന്നില്ല മറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നും ഇൻകം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ ഹെഡിങ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക പകരം അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഐറ്റംസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ ഐറ്റംസ് എഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് റെൻറ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ആണ് അവിടെ തരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തരും ആ ഐറ്റം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ താഴെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആൻഡ് എനി പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓർ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ലോസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ ലോസ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം സോ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ മൈനസ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൻഡ് എനി ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ഗെയിൻ ഓൺ റീവാല്യൂഷൻ അസറ്റ് റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കി
ഇനി എന്താണ് കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസുകൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ അതിലുള്ള ഐറ്റംസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ പ്രീമിയം അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഷെഡ്യൂളിൽ മൂന്ന് കോളാണ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കറൻറ്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് എ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീമിയം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസിഡറേഷൻ ഫ്രം ഇൻഷുവേഡ് പേഴ്സൺ ഇൻഷുവേഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആണ് അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഈ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്രീമിയം പെയ്ഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പ്രീമിയം പെയ്ഡ് സബ്സിക്വൻലി ഓരോ വർഷം നമ്മളത് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ റിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പ്രീമിയത്തിനെയാണ് റിന്യൂവൽ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എനി പ്രീമിയം ദാറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഓൺലി വൺസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റ തവണയായിട്ട് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നുണ്ടാവാം ആ പ്രീമിയത്തിന് നമ്മൾ സിംഗിൾ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രീമിയം ആണ് അവിടെ കളക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ടോട്ടൽ പ്രീമിയം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീമിയം ഉണ്ടാവാം റിന്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രീമിയം ഉണ്ടാവാം സിംഗിൾ പ്രീമിയം ആയിട്ടും കിട്ടാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇനി ടോട്ടൽ പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് റിട്ടേൺ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കിട്ടാം ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കിട്ടാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചില ഐറ്റംസ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വി വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ദി ഷെഡ്യൂൾ ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഈ റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ നെറ്റ് പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു മൂന്ന് മാർക്കിനോ ആറ് മാർക്കിനോ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് പ്രീമിയം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രീമിയം നെറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത പോളിസിയുടെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പോളിസി ഹോൾഡർ ആയിട്ടുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ എൽ ഐ സിയിൽ നിന്നാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസ്ക് പിന്നെ ആരാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കമ്പനിയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഹെൽത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിനോ ആ റിസ്ക് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവരാണ് ആര് എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അപ്പോൾ എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ റിസ്ക് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിസ്ക് എൽ ഐ സിക്ക് വരികയാണ് അല്ലേ സോ എൽ ഐ സി എന്ത് ചെയ്യും എൽ ഐ സിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോളിസികൾ മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസ്ക്കും മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ അതിനെ എന്തു ചെയ്യും റീ ഇൻഷുർ ചെയ്യും സെയിം പോളിസികൾ തന്നെ മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റീ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെയിം പോളിസി അപ്പോൾ എൽ ഐ സിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പോളിസി എൽ ഐ സിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം റീ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൽ ഐ സി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് പേ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അല്ലേ കാരണം എൽ ഐ സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഷുറൻസുകളെല്ലാം കമ്പനി മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബജാജിലാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഐ സി ഈ പോളിസീസിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം പ്രീമിയം കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആ പ്രീമിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം
റീ ഇൻഷുറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ബജാജ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാണ് റീ ഇൻഷുർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എവിടെയാണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഐ സിയിൽ തന്നെ റീ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എൽ ഐ സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം കിട്ടുകയാണ് അല്ലെ ബജാജിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രീമിയം റീ ഇൻഷുറൻസിന് മുകളിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ റീ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്നാണ് പറയുക റീ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റീ ഇൻഷുറൻസിന് മുകളിൽ പ്രീമിയം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെന്താ വിളിക്കുക റീ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി റീ ഇൻഷുറൻസിന് മുകളിൽ പ്രീമിയം പേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സീഡഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് വരാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഐറ്റം റീ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സെപ്റ്റഡും വരാം റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയവും സീഡഡും വരാം അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം റീ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സീഡഡ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കമ്പനി പേ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ കമ്പനീൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണത് അപ്പം റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സീഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവേണ്ടത് പ്രീമിയ ഇൻഷുറൻസിന് മുകളിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെറ്റ് പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വണ്ണിൽ നെറ്റ് പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രീമിയം വരാം റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സീഡഡ് വരാം റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആക്സെപ്റ്റഡ് ഒക്കെ വരാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് പ്രീമിയം കാണുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ഈ വർഷത്തെ ടോട്ടൽ പ്രീമിയം നമ്മൾ കാണിക്കാം ആ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്തെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഈ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിട്ടാനുള്ളത് അല്ലെ ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ അപ്പം റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആക്സെപ്റ്റഡ് ആ ഇയറിലെ റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആൻഡ് എനി ബോണസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമിയം പ്രീമിയം എമൗണ്ടിൽ റിഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബോണസ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് എന്താണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഇയറിലെ ബിഗിനിങ്ങിൽ വരുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പ്രീമിയം ബിഗിനിങ്ങിൽ വരുന്ന അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അത് പ്രീമിയം ആണ് അത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സീഡഡ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം ഇത് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രീമിയം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിനോ ആറ് മാർക്കിനോ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നെറ്റ് പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂളിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഷെഡ്യൂളിൽ വരച്ച് തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രീമിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കൂടെ റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആക്സെപ്റ്റഡ് ആഡ് ചെയ്യുക റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സീഡഡ് നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കാരണം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആക്സെപ്റ്റഡും റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സീഡഡും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും തെറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ റീ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആക്സെപ്റ്റഡ
കമ്മീഷൻ തുടങ്ങി കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസുകളാണ് അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് ഇതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ദെൻ അടുത്തത് അതിന് തൊട്ട് താഴെ കമ്പനിക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ഓക്കെ കമ്പനിയുടെ ബാഡ് എപ്സിന് മുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻ ബാഡ് എപ്സ് റിട്ടേൺ ഓഫ് അതേപോലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ഇതെല്ലാം അവിടെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് പ്രൊവിഷൻസിൽ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഐറ്റംസ് ഷെഡ്യൂളിലല്ല സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എടുത്തെഴുതണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് അതർ ദാൻ ടാക്സേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ടാക്സേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് എപ്സ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് കൂടാതെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അവിടെ കാണിക്കണം ആൻഡ് ഫോർ ഡിമിന്യൂഷൻ ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വാല്യൂ കുറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വാല്യൂ കുറയുന്ന എമൗണ്ട് അവിടെ കാണിക്കണം ആൻഡ് എനി അതർ എക്സ്പെൻസ് മറ്റേതെങ്കിലും അതർ എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ ടോട്ടൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ ഇത് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടോട്ടൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഏരിയ എക്സ്പെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ എക്സ്പെൻസുകൾ വരുന്നത് കമ്മീഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് ടോട്ടൽ ബി അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ ബി എക്സ്പെൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെനഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് ആണ് എന്താണ് ബെനഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഇൻഷുറൻസ് മെച്ചുവേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് ഫണ്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആ ലംസം എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ബെനഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്പനിക്ക് കമ്പനീൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്പനി ഓരോ വർഷവും മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ട് ആണ് ബെനഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് നെറ്റ് എമൗണ്ട് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോറിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസുകളുടെ ഷെഡ്യൂൾ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ അതിൻ്റെ താഴെ ഇൻ്ററിം ബോണസ് പെയ്ഡ് ഇൻ്ററിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറുമാസം ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ബോണസ് എമൗണ്ട് ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സിനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ്ററിം ബോണസ് പെയ്ഡ് കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്ററിം ബോണസ് പെയ്ഡ് അവിടെ കാണിക്കണം ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ലയബിലിറ്റി എഗെയിൻസ്റ്റ് ലൈഫ് പോളിസി ഇൻ ഫോഴ്സ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാറുണ്ട് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കമ്പനിയുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് കോടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അതായത് പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ള പോളിസികളുടെ എമൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കോടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഇത് പോളിസികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും കമ്പനീൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ലയബിലിറ്റി ആ വാല്യൂഷനിൽ വരുന്ന ലയബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വർഷം രണ്ട് കോടി അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് കോടിയാണ് ഈ വർഷം നാല് കോടിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കോടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കമ്പനീൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ആണ് കാരണം പോളിസി ഹോൾഡേഴ്സ് തരുന്ന പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പനീൻ്റെ ലയബിലിറ്റി ആണത് അപ്പോൾ ആ ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്രയായിരുന്നു ലയബിലിറ്റി ഈ വർഷം ഇത്രയുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ സി അപ്പോൾ ബെനഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഇൻ്ററിം ബോണസ് ആൻഡ് എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസുകൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സർപ്ലസ് ഓർ 
ഈ സർപ്ലസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിലെ എത്ര എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അത് കാണിക്കണം ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ റിസർവ് റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കാണിക്കണം അതേപോലെ എനി ബാലൻസ് ഇപ്പം നമ്മളിത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്യൂച്ചർ അപ്രോപ്രിയേഷൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡി അതായത് സർപ്ലസിൽ നിന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും റിസർവിലേക്കും അതേപോലെ ഫ്യൂച്ചർ അപ്രോപ്രിയേഷനിലേക്കും കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിയുന്നതോടുകൂടി റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസുകൾ എല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും സർപ്ലസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യാറ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറ് അല്ലെ ഡെഫിസിറ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല സർപ്ലസ് ആണ് സാധാരണ അപ്രോപ്രിയേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും റിസർവിലേക്കും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാത്ത ചില ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് കമ്മീഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ബെനഫിറ്റ്സ് പേഡ് അതുകൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു കമ്മീഷൻ ആണ് കമ്പനി ഏതെങ്കിലും കമ്മീഷൻ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കമ്മീഷൻ ഓൺ റീ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സെപ്റ്റഡും ആൻഡ് കമ്മീഷൻ ഓൺ റീ ഇൻഷുറൻസ് സീഡഡും ഇത് രണ്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്മീഷൻ ഓൺ റീ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സെപ്റ്റഡും സീഡഡും വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടൂവിലാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് കമ്മീഷൻ ഓൺ റീ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയൊരു ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കിട്ടുമ്പോൾ റീ ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്മീഷൻ പേ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ റീ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കമ്മീഷൻ ഓൺ റീ ഇൻഷുറൻസ് സീഡഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ് കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് അത് എന്തൊക്കെയാവാം എംപ്ലോയീസ് റെമ്യൂണറേഷൻ ആവാം ട്രാവൽ കൺവീൻസ് വെഹിക്കിൾ റണ്ണിങ് എക്സ്പെൻസ് റെൻറ്റ് റേറ്റ് ടാക്സ് റിപ്പയേഴ്സ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ലീഗൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ചാർജസ് മെഡിക്കൽ ഫീസ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആസ് അഡ്വൈസർ ഓർ ഇൻ എനി അതർ കപ്പാസിറ്റി ടാക്സേഷനിലോ ഇൻഷുറൻസിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കണം ചിലപ്പോൾ ടാക്സേഷൻ മാറ്റേഴ്സിൽ അഡ്വൈസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീ ആയിരിക്കും ഇൻഷുറൻസ് മാറ്റേഴ്സിൽ മറ്റൊരു ഫീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പബ്ലിസിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ചാർജ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ വരുന്നതാണ് ഈ ഐറ്റംസ് വന്നാൽ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസുകൾ അല്ലെ സ്റ്റാഫിന് സാലറി കൊടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിന് റെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടായി ലീഗൽ ചാർജ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് ഷെഡ്യൂളിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീയിൽ ആ ഐറ്റംസ് എടുത്ത് എഴുതി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ ബെനഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ ബെനഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് ഇതും കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പെയ്ഡ് ഇൻഷുവേഡ് എമൗണ്ട് അല്ലേ ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് ടു ഇൻഷുവേഡ് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഇൻഷുവേഡ് പേഴ്സണ് മെച്യൂരിറ്റി ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് അല്ലേ ഡെത്ത് ഓർ മെച്യൂരിറ്റി ഏത് ഇവൻറ്റ് ആണോ ഫസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിനനുസര
കമ്പനിക്ക് പേ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഈ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാം റീ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം പേയബിൾ അറ്റ് ദി എൻഡ് കമ്പനി റീ ഇൻഷുറൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം കമ്പനി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റീ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പേരിൽ ക്ലെയിം പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ എനി എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലെയിം ക്ലെയിം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് മെച്ചുവേർഡ് ആകുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ലീഗൽ എക്സ്പെൻസ് സർവേ എക്സ്പെൻസ് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലെയിമുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലെയിം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലെയിം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യാം റീ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റിക്കവറി റീ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം റിക്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പനിക്ക് റീ ഇൻഷുറൻസ് നടത്തിയിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഇൻഷുറൻസ് തന്നെ റീ ഇൻഷുർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് എന്താവും മെച്ചുവേർഡ് ആകുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടും അത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻകം ആണ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ക്ലെയിം റിക്കവേർഡ് ആണ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് എങ്കിൽ ആ ക്ലെയിം എമൗണ്ട് ആണ് എങ്കിൽ അത് ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മളത് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെറ്റ് ക്ലെയിം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബോണസ് ബെനഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂളിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ പ്രീമിയം നെറ്റും ബെനഫിറ്റ്സ് പെയ്ഡ് നെറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഈ ഷെഡ്യൂളുകൾ എഴുതിയെടുക്കാം ഷെഡ്യൂൾസ് നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന നാല് ഷെഡ്യൂളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക റവന്യൂ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് സർപ്ലസോ ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ